மணி ஹைஸ்ட் இந்த பேரை கேட்டாலே கடந்த நாலு வருஷமா ஊர் உலகமே மணி ஹைஸ்ட் தான் ஐயோ சூப்பரா இருக்குமே மணி ஹைஸ்ட் பாத்துட்டீங்களா இன்னும் பாக்கலையா என்ன நீங்க இப்படி பார்க்காம இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸைட் ஆகி பரவச நிலைக்கு போறாங்களே அப்படி என்னதான் இருக்கு மணி ஹைஸ்ட்ல பஞ்சு மிட்டாயிட்டு கேட்டா அண்ணா மாஸ்க் போட்டு பேங்க்ல போய் கொள்ள அடிப்பாங்கண்ணா ஆமா பாக்யராஜ் நினைச்சு ருத்ரா படம் அதுதான் ஸ்பெயின்ல எடுத்துருக்காங்க அப்படியா அப்படின்னு போய் பார்த்தா இத பத்தி பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் சப்போஸ் நீங்க மணி ஹைஸ்ட் பாத்தது இல்லைன்னா நான் இப்ப பேச போறது இல்ல நிறைய சீக்ரெட்ஸ் அண்ட் ஸ்பாய்லர்ஸ் அண்ட் ரிவிலேஷன் ஆஃப் த கோடிங் ஆஃப் எத்திக்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் ஓகே நாற்பத்தி மூணு எபிசோட சீக்கிரம் சொல்லாம எப்படி சொல்றது ஓகேவா ஒரு பேங்க்ல கொல்ல அப்படின்னு டபால் உங்களுக்கு என்ன மைண்ட்ல உதித் நாராயணா அப்படி டோக்கன் நம்பர் போர் த்ரீ டூ எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றாம் தேதி ஆனா பாஸ்புக்ல போய் என்ட்ரி போடுற சாதாரண நம்ம ஊர்ல இருக்கிற பேங்க் கிடையாது ராயல் மிண்ட் ஆஃப் ஸ்பெயின் ஓ வாய் காட் எவ்வளவு பெரிய லைப்ரரி யூனிவர்சல் லைப்ரரின்ற மாதிரி ஸ்பெயினோட மிக பெரும் பேங்க் நோட் அடிக்கிற இடம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பேங்க்ல ஆல்ரெடி இருக்கிற காசை திருடாம பத்து நாள் அங்கேயே தங்கி இருந்து ரெண்டு பில்லியன் யூரோ சார் நம்மளே பிரிண்ட் பண்ணி அந்த காசை திருடலாம் அப்படின்ற ஒரு மாஸ்டர் பிளான் ஒருத்தம் போடுறான் சொல்லாம <laughs> திருப்பதி திருத்தணி பழனி சிவகாசி திருப்பாச்சி படம் எடுத்த மாதிரி இந்த படத்தில் இருக்கிற எட்டு பேருக்கு டோக்கியோ நைரோபி பெர்லின் ஹெல்சிங்கி டென்வர் ரியோ ஆஸ்லோ மாஸ்கோ காஸ்கோ மெர்குரி வீனஸ் டென்னிஸ் பால்ஸ் மாதிரி எல்லாருக்குமே ஊர் பேரை வச்சு அவங்களுக்கு எப்படி கொள்ளை அடிக்கணும்னு ஒரு செமஸ்டருக்கு கிளாஸ் எடுத்து இந்த ஹைஸ்டோட மாஸ்டர் மைண்டா இருக்கிறவர் தான் இவனுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு ஷாருக்கான் ஒரு ஆட்ல சொல்வாரு அந்த இவனே நம்ம ப்ரொஃபசர் தான் அவருக்கு அணு குண்டு பயிற்சி வெடி குண்டு பயிற்சி அணு ஆயுத பயிற்சி ஒரு போலீஸ் வருவாங்களா அதே மாதிரி ரியோவை டார்ச்சர் பண்ற போலீஸா அலிசியா சியாரா இதை தவிர பேராண்மை ஜெயம் ரவி வில்லன்கள் மேஜர் சகாஸ்தா காந்தியா அதுக்கப்புறம் ஒரு சில படத்துல ஒரு சில கேரக்டர் பார்த்தா எப்படியாவது இவங்களை சாவச்சிருங்க ஐயோ இவங்களை பார்க்கவே வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணுமே அந்த மாதிரி கொள்ளடிக்க போனவங்களுக்கும் அதை பார்த்துட்டு இருக்கிற நம்மளுக்கும் ஒரு சேர கடுப்பேற்ற தசாவதாரம் படம் அசிந்தான் அட்டோரோ ராமன் இந்த கொடூரமான ஆளுகளையும் தாண்டி முதல் ஐஸ்டை வெற்றிகரமா முடிச்சிருவாங்க ப்ரொஃபசர் அண்ட் கேங் ஆஹா எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இனிமே ரெண்டு பில்லியன் யூரோஸ் இருக்கு உலகம் ஃபுல்லா ஜோடி ஜோடியா ஜோடி ஜோடியா தீவுல போயிட்டு சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிற அதே டைம்ல அதெல்லாம் நீ சொல்லாத 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 டேரக்டருக்கு தோணி தேர்ட் சீசன் போர்த் சீசன் எப்படி எடுக்கிறதுன்ற டவுட் வந்து அதை டோக்கியோ கிட்ட சொல்லி அங்க ஜாலியா ஒரு தீவுல தேங்காய் ஜூஸ் குடிச்சிட்டு ரியோட ஜாலியா இருக்கிற அதே டைம்ல எனக்கு நீங்க போர் அடிக்குது நான் போறேன் ரகனா ஸ்ட்ரீட் போன எனக்கு நிறைய கூட்டமா இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் பாக்கணும் நான் போறேன் இங்கே எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு ஒன்னு கண்ணத்தில் முத்த மட்டால எப்படி அந்த குழந்தை எங்க அம்மாவை பாக்கணும் அப்படின்னு ஏன் இரு நான் தான் அம்மா அப்படின்னு சொன்ன படம் அப்பவே முடிஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரி இரு போவாத அப்படின்னு சொல்லாத ரியோ சரி போயிட்டு வா இந்த இந்த போன் எடுத்துக்கோ எனக்கு மூணு நாளைக்கு ஒரு அடி போன் பண்ணுங்க ஒரு சைனா செட்ட கொடுத்து அதுல அடிக்கிற முத மணி இவங்களுக்கு அடிக்கிற சாவு மணியா ஒழிச்சு ரியோ போலீஸ் வந்து புடிச்சிட்டு போக நல்லா இருந்த வாழ்க்கையில பாச்சு நாங்க என் நங்கூரத்தை உடனே டோக்கியோ ப்ரொஃபசர் கிட்ட போய் ப்ரொஃபசர் ப்ரொஃபசர் நம்ம எப்படியா ரியோ காப்பாத்தணும் அட அவன் மாட்டினதே ஒன்னால தான் அப்படின்னு சொல்லாம இப்பதான் நான் குடும்பத்தோட பாமியார் மருமக குழந்தை அப்படின்னு செட்டில் ஆயிருக்காம அதெல்லாம் முடியாதுமான்னு சொல்லாம எல்லா செட்டில் ஆனவங்களையும் நைட்டோட நைட்டாக பஸ் பிடிச்சி கோயம்பேடுக்கு கூப்பிட்டு உடனே பேங்க் ஆஃப் ஸ்பெயின்ல இருந்து தொண்ணூறு டன் கோல்டிங் எடுத்து ரியோவையும் மீட்டு லவ்லியும் ஜெயிச்சு வாழ்க்கையிலையும் ஜெயிக்கலான்ற இன்னொரு ஹைஸ்ட் பிளான போடுறாரு அதை என்னடா இது வெறும் திருட்டு கதையா இருக்கு வேற எதுவுமே இல்லையா நானும் அப்படி தாங்க நினைச்சேன் என்னங்க போங்க அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இங்க லவ் அப்படியே சொட்ட சொட்ட நினைவு தாஜ்மஹால் என்ற மாதிரி எக்கச்சக்க லவ் அப்படியே பீரி கடிக்கும் ஆரம்பத்திலே ப்ரொஃபசர் இந்த எட்டு பேரையும் கூப்பிட்டு சொல்வாரு அப்பா நம்ம கிட்ட ஒரு முக்கியமான ரூல்ஸ் யாரும் யார் கூடயோ எந்த ரிலேஷன் வச்சு கூட லவ்வே கூடாது அப்படின்னு எப்ப சொன்னாரோ ஆனா அப்போல இருந்தே பார்த்தா ஒரே லவ் தான் ரியோக்கு டோக்கியோ பிடிக்கும் நைரோபிக்கு எல்சிங்கியோ பிடிக்கும் எல்சிங்கிக்கு பழைமாவு பிடிக்கும் நான் பழைமாவுக்கு பெர்லின் தான் பிடிக்கும் அவளுக்கு அவனதான் பிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்ற
அந்யோன்யம் ஆயிருக்கும் அப்படிலாம் நினைச்சு மனசு தேத்திக்கிட்டாலும் கொள்ளடிக்க போன இடத்துல இருக்கிற மோனிகாவை டென்னருக்கு பிடிக்கும் ஆனா அட்டோர ராமனுக்கு மோனிகாவை பிடிக்கும்ன்ற மாதிரி எவ்வளோ காதல் ஐயோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சா ப்ரொஃபசர் மனசு என்ன பாடுபடும் அப்படின்னு நினைச்சா ப்ரொஃபசருக்கு ரெக்கேல பிடிக்கும் ரெக்கேலுக்கு ப்ரொஃபசர் பிடிக்கும் ஆனா ரெக்கேல வந்து ஏஞ்சல் லவ் பண்றாருன்ற மாதிரி அங்க ஒரு முக்கோட காதல் கதையில சிக்கின ப்ரொஃபசர் அது வரைக்கும் பிளான் பக்காவா தான் போயிட்டு இருக்கும் ஆனா இவங்க இந்த காதல்ல சிக்கினதுனால முக்கியமான தருணங்கள்லாம் எதிரிகள் வந்து சுட்டுட்டு இருப்பாங்க அப்படியே ராணுவம் உள்ள வந்துருச்சு பீரங்கி ஒரு <laughs> <laughs> நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> நினைவுகளின் <laughs> அவளும் <laughs> <laughs> காத்திருங்கள் <laughs> 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 <laughs>